Hi students, in this class, we will see the name of the 11th accountants. We will see the name of the 11th accountants. We will see the name of the 11th accountants. What are the names of the 11th accountants? Alsar, Sotu, and the name of the 11th accountants. Ayat itu kuri pet la padu sayur, nada beri kekala. Edna pandrau, peret kanak kela, tayari kro. Peret kanak kela, ed teladro. Ada nala ini dengen soltro apa dina ini peret. Oru mudan mayanek kanak kede apa dina jono. Idla ansar kanak kela, sotte kanak kela, peral be kanak kela, ilatiu ulla dekia. Oru arike apa dina jono. Apa ini peret apa peret kanak kela tayari kum bolade. Nama ini dengen edna terinci kum mudida apa dina. Oru kuri pet ta kala ter kuriya. Palmer kanak kanak ini nada beri kegel orang yang iridi belai beri tenjuk kembali orang ambil ingat. Ada dem kadang ini dorang kerja belas selat tanah, kadang alik alik terendiri kerja belas perah. Ada yang mari nama sotuk kalau ada irup perah alik alik, perup kalau ada alik alik. Ada tu ada kerja belas warman mandir kerja belas selat tenjuk kerana sotuk kalau ada madip kerja belas alik alik. Apa yang ada ini apa yang orang nama ini muda kanak kalsar kanak kanak sotuk kanak kanak ini macam nama ini apa yang orang perah alik kanak kanak ini tenjuk kerana Apri terindah kum bodoh tu, eh, nama kita ni, enna agda apri, no, orang niruman tu, orang nidi nilai, eh, hari itu kalau mudik, eh, apri, ini perit kanak kanak macam tu, enna tayari kira apri, na, irupa itu tayari kira, apri, ini perit kanak kanak, apri tayari kira, dan papa, ado orang padi pun papa, perit kanak kanak ni orang padi pun. Nol, vivaram, ado itu mungkin kita kerja teriuk, kuri perit nama, orang side eh, itu, ado banding enna de, orang pakam bodoh kuri perit, ana ini perit banding, rende pakai eh, itu, left side patru pakam solwa, right side lah, baru pakam solwa, pan nama enna pandra perit kanak kanak padi pun, mel Kanak-kanak ini payah. Ipa rokan kanak-kanak itu bodoh orang ni. Nama melah rokan kanak-kanak ini dia orang. Nal, vivaram, kuri pete pakai. Yen, ada apa tu? Kuri pete lalu ni, yang mana pakai tulen ni? Edit tulen dromo, ada yang lalu tu. Ini nama kuri pete lalu ni apa nama? Perit pakai. Yen, ni lalu tu. Yang mana perit lalu? Atau nama tu pakai tulen ini kuri pete lalu dia orang. Apa ni? Angge lalu tu. Inge, yang mana kuri pete lalu? Yang perit lalu edam betul. Kan? Anu yang mana? Inge lalu tu. Ada tu tu tokai. Nal, vivaram, kuri pete pakai. Yen, tokai. Ida patr side, ida varv side. Ipa nama kanak-kanak ini apa? Nama ibu lada buku leh, alat itu nol le, atau itu page number, nuti padi mohon le, orang ada kanak-kanak dah nampak orang, vali mohon dah nampak orang, pati terukon, adala alat itu nol le, nuti padi mohon itu page le, orang ada kanak-kanak dah nampak orang. Pin baru nada beri kegelai, kuri petil padi nde, peretil, yedite, yedza bom, mana sahaja orang kuri petil padi nde peret, tel yedite le dino, apanda nada beri kegelai ke first kuri peret pordon, apara peret le yedite le dino. Ipa pangan gaya, rendah itu pada hari hari Januari bulan, rokat turun tolil turun dia tu. Nama yang kena saya pangkar, rokat turun tolil nadi turun dia tu. Inilah nadi beri kegel ini dalam betul lah tu. Kuri pedal nama pangkar kene ni ada itu ini. Kuri pedal nama pota pora. Apa rokka ini orang mudah poter kan gaya. Apa rokka mandi ini tu, sotuk kanak kanak, sotuk kanak kanak pota beri kene ini tu. Apa ini? Pernah kita pakar melihat rokam kau ada, sotu kanak kau ada. Ia apa? Pemain nama kau ni, pernah naik di gelda base. Pernah naik di gelda ni alsar kanak kau, sotu kanak kau, pair alat kanak kau. Alsar kanak kau ada, vidih ni. Perubahan hari patrway, terubahan hari baruway. Sotuk kanak kau ada vidih ni. Ulbar bana patrisai, belicel bana baruway. Adik pair alat kanak kau ni. Anak itu selalu nak tanggalai yang patrway, anak itu baru mana ada yang galai yang baruway. Apa ini nama ke? Rokang kanak ke? Mudah kanak ke? Rokam sotte, sotte perut baru ikut, ulbar mana patrway patrway say. Adik mari mudah labdinya di mana tu nama ke? Mudah bande, peralat itu mudah lidu bawa, ada alsar kanak ke? Alsar kanak ke perut baru ikut, perubahan hari patrway, terubahan hari baruway. Apa? Mudah kanak ke? Baruway. Apa yang pemandu nama kita tu melia? Kuri pete, padi bukal, kuri pete. முதல் கணக்கு Barabe. Ipa say for example, Raja modal itu ada. Apa ini? Raja modal kanak kanak ni elu doh. Ini le pair kuduk lah. Dan ala nama mana elu doh na podo. Modal ni elu doh nama podo. Apa yang orang tu agai? Pena ini le ena panu kuri pete padi bula. Kuri pete padi bula. Inge patre. Barabe. Elu doh mili am. Inge perete pakaian. Apa yang orang panam potong kau? Patta ayam. Patter leh dikira, bara bala patta air leh dikira. Bila kau kuri perap dia leh dino, tolil tolong dia de. Bila kau kuri perap dia, nihing rambo bayar padu mana? Enna kudu turkan, nama ada dah leh dino. Bila kau kuri perap dia, tolil tolong dia de. 
அடுத்தது அஞ்சாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி என்ன பண்ணிருக்காங்க வங்கியில் செலுத்துறோம் அப்ப வங்கியில செலுத்துறோம் வங்கிக்கு உள்ள வருது வங்கி வந்து என்னது பெறுபவர் அப்ப பெறுபவரை பற்றுவை வங்கி கணக்கு பற்று என்ன நம்ம வங்கியில செலுத்தும் போது நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன வெளியே போகும் ரொக்கம் வெளியே போகும் அப்ப வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு எவ்வளவு வங்கியில செலுத்துறோம் ஐயாயிரம் ரூபாய் செலுத்துறோம் அப்ப இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் பற்றல எழுதிக்கிறோம் வரவுல எழுதிக்கிறோம் விளக்க குறிப்புல என்ன எழுதுறோம் வங்கியில் செலுத்தியது இதுவே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க வங்கியில் ரொக்கம் செலுத்தியது எல்லாமே ஒண்ணுதான் வங்கியில அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க்னாலும் கேஷ் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க்னாலும் ஒண்ணுதான் அப்ப வங்கியில் செலுத்தியது அடுத்தது ஏழாம் தேதி ஏழாம் தேதி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ராம் என்பவரிடமிருந்து சரக்குகளை ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது நான் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் குறிப்பேட்ல அதாவது பேரும் கொடுத்திருப்பான் ரொக்கமும் கொடுத்திருப்பான் இது வந்து நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்திருக்கு பேர் வரும்பொழுது நம்ம என்ன எடுந்து எடுத்துக்குவோம் கடன் நடவடிக்கை அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் இப்ப ராம் என்பவரிடமிருந்து சரக்குகளை கடனுக்கு வாங்கியது அப்படின்னா கடன் நடவடிக்கை அப்ப நம்ம அங்க என்ன குறிப்பேடு போடுவோம் அப்படின்னா கொள்முதல் கணக்கு பற்று ராம் கணக்கு வரவு அவருக்கு தர வரைக்கும் அவரை வரவுல வைப்போம் ஆனா இது அதே மாதிரி இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க ரொக்கம் கணக்கு வரவு அதாவது ரொக்கத்திற்கு கொள்முதல் செஞ்சிருக்கோம் அதுதான் நீங்க ரொம்ப பார்த்து டிரான்சாக்ஷன் எப்பவுமே படிக்கும் போதே தெளிவா படிச்சுக்கணும் கடைசி வரைக்கும் படிக்கணும் அப்பதான் வந்து கரெக்டா நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது விளக்க குறிப்பு ரொக்கத்திற்கு வாங்கியது பேர் கொடுக்காம டைரக்டாவே கொடுத்திருப்பாங்க ரொக்கத்திற்கு கொள்முதல் செய்தது ரொக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது அது மாதிரி கொடுக்காம இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் பேரும் கொடுத்து ரொக்கமும் கொடுத்திருக்கான் சோ இது என்ன பர்ச்சேஸ் தான் என்ன பர்ச்சேஸ் தான் கேஷ் பர்ச்சேஸ் தான் ரொக்கத்துக்கு தான் வாங்கியிருக்கிறோம் அதான் நம்ம பேசி பயிற்சிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது பேர் வந்ததுனால கடன் எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது ஓகேவா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் குறிப்பேட்ல படுத்திட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அதைய பேரேட்ல எடுத்து எழுதுறோம் இப்ப பேரேட்டு கணக்குக்கு வரும் பேரேட்ல எழுத எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணணும் ரெண்டு சைடு போடுவோம் இங்க மேல என்ன எழுதுறோம் என்ன இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேரேட் கணக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஷார்ட்டா போய் எழுதி வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த கணக்குகளுக்கு பேரேட் போடணும் இருக்கிற ஒவ்வொரு என்னென்ன பேர் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் பேரேட் கணக்கு போடணும் அப்ப என்னென்ன கணக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கோங்க எதுக்கு போடணும் ரொக்கம் ரொக்கத்துக்கு பேரேடு போடணும் ரெண்டாவது முதலுக்கு போடணும் மூணாவது வங்கி ரொக்கம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பேரேட்ல வரும்னு பார்த்தாச்சு நாலாவது கொள்முதல் அப்ப இந்த நாளுக்கும் வந்து என்ன பண்ண போறோம் பேரேட்டு கணக்கு நம்ம தயாரிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம அதை எழுதி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா எந்தெந்த கணக்குக்கு பேரேடு போடுறதுன்னு பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பேரேட் கணக்கு போலாமா இங்க எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னது ரொக்கம் கணக்கு ரொக்கம் கணக்கு இப்ப ரொக்கம் கணக்கு பாக்குறேன் இல்லையா அந்த ரொக்கம் கணக்குல இப்ப பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் குறிப்பேடு என்ன இருக்கு பற்றுல ரொக்கம் இருக்கு ரொக்கம் கணக்கு பற்று அப்ப ரொக்கம் பற்றுல இருக்கு இல்லையா அப்ப பற்று பக்கம் அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கணும் பற்று பக்கம் என்னன்னு எழுதணும் முதல் எழுதணும் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த கணக்கு தயாரிக்கிறோமோ அந்த கணக்கோட பெயர் அங்க வராது அதுதான் மத்தபடிக்கு பேரேடுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நினைச்சிட்டு இருப்போம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட் எழுதிக்கலாம் என்ன எழுதணும் நாள் விவரம் பேரேட்ல நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் குறிப்பேட்டு பக்க எண் தொகை நீங்க இந்த குறிப்பேட்டு பக்க எண் இதுல கூட எழுதிக்கலாம் குறிப்பேட்டு பக்க எண் அதே மாதிரி நாள் விவரம் கூப்பாயே அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்டை எழுதுவோம் குறிப்பேட்டு பக்க எண் பேப்பாயன்னா பேரேட்டு பக்க எண் ஒன் மார்க்ல கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் சரியா குறிப்பேட்டு பக்க எண் இப்ப என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் தேதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரொக்கம் கணக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த ரொக்கம் கணக்குல எங்க ரொக்கம் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் குறிப்பேட்ல ரொக்கம் பற்றுல இருக்கு இல்லையா அப்போ பற்று பக்கம் இங்க எழுதி இருக்கிற இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி ஒன்னு அப்ப பற்று பக்கம் என்னன்னு எழுதுறோம் வரவுல இருக்கிறது எழுதணும் வரவுல என்ன இருக்கு முதல் அப்ப முதல் கணக்கு அப்படின்னு ரொக்கம் கணக்கோட பற்று பக்கம் என்ன எழுதிடணும் பத்தாயிரம் ரூபாய் எழுதுறோம் 
அடுத்தது ரெண்டாவது குறிப்பேடு வரும் அஞ்சாம் தேதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு அப்ப வரவு பக்கம் தேதி எத்தனை அஞ்சு என்னென்ன எழுதணும் வரவு பக்கம் பற்றுல இருக்கிறத எழுதணும் வங்கி கணக்கு எவ்வளோ ஐந்தாயிரம் அடுத்தது மூணாவது குறிப்பேட்ல பாக்குறோம் மூணாவது குறிப்பேட்ல எவ்வளவு இருக்கு ரொக்கம் எவ்வளவு இருக்கு கொள்முதல் கணக்கு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு அப்ப ரொக்கம் எங்க இருக்கு வரவுல இருக்கு அப்ப வரவு பக்கம் கொள்முதல் கணக்கு எவ்வளவு எழுதணும் கொள்முதல் கணக்கு ஆயிரம் எழுதிடுறோம் இப்ப பற்றுல எவ்வளவு எழுதியிருக்கோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் எழுதியிருக்கிறோம் வரவுல ரெண்டு எழுதியிருக்கல ஐயாயிரம் ஒண்ணு ஆயிரம் ஒண்ணு பண்ணிருக்கோம் அதாவது வங்கியில செலுத்தினதும் ரொக்கத்திற்கு வாங்கினதும் இப்போ நம்ம எடுத்து மட்டும்தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதனால எடுத்து எழுதுறோம் இதை இருப்பு கட்டுறதுனா என்ன பண்ணும்னா பற்று பக்க தொகையில இருந்து வர பக்கம் அதாவது எந்த சைடு அதிகமா இருக்கோ அதுல இருந்து கூட்டி கம்மியா இருக்கிறத கழிக்கிறோம் எவ்வளவு குறைவா வருதோ அதை என்னன்னு எழுதணும் இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டதுன்னு எழுதுவோம் அதைய அடுத்த மாதத்தோட தொடக்க இருப்பா இருப்பு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு எழுதுவோம் இதுதான் இருப்பு கட்டுறது அடுத்தது ரொக்கம் கணக்கு போட்டாச்சு ரெண்டாவது கணக்கு என்னது முதல் கணக்கு அப்போ முதல் கணக்கு இப்போ முதல் வந்து எந்த குறிப்பேட்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் குறிப்பேட்ல இருக்கு இல்லையா என்னென்ன இருக்கு ரொக்கம் கணக்கு பற்று முதல் கணக்கு வரவு முதல் எங்க இருக்கு வரவுல இருக்கு அப்ப வரவு பக்கம் என்ன தேதி எழுதிக்கணும் ஒன்னாம் தேதி வரவு பக்கம் என்னென்ன எழுதணும் பற்றுல இருக்கிறத எழுதிடுறோம் என்னென்ன எழுதுறோம் ரொக்கம் கணக்கு பத்தாயிரம் எழுது முதல் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு எழுதிடுறோம் இப்ப இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை இருப்பு கட்டும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் இருப்பு கீழே இறக்கப்பட்டது பத்தாயிரம் எழுதிட்டு ரெண்டு பக்கமும் சமப்படுத்துவோம் இருப்பு கட்ட சொல்லியிருந்தேன் இங்க எடுத்து மட்டும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம எடுத்து எழுதுனா போதும் அடுத்தது மூணாவது என்ன கணக்கு தயாரிக்கணும் வங்கி கணக்கு வங்கி கணக்கு வங்கி எந்த குறிப்பேட்ல இருக்கு மூணாவது குறிப்பேட்ல என்ன தேதி அஞ்சு வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு அப்ப வங்கி கணக்குல என்னென்ன எழுதணும் ரொக்கம் அப்படின்னு எழுதணும் ரொக்கம் அப்படின்னு என்ன எழுது எவ்வளவு எழுதணும் ஐயாயிரம் வங்கி ஒரே ஒரு நடவடிக்கையில தான் இருக்கு அதனால அதை விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் ரெண்டு நிறைய பக்கம் இருந்தா நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் இது ஒண்ணுல மட்டும்தான் இருக்கு விட்டுறோம் அடுத்தது கொள்முதல் கணக்கு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு என்ன குறிப்பேடு போட்டு போட்டிருக்கோம் கொள்முதல் கணக்கு பற்று ரொக்கம் கணக்கு வரவு இங்க என்ன நம்ம போடணும் கொள்முதல் கணக்குக்கு பேரேடு எழுதணும் அப்ப கொள்முதல் கொள்முதல் கணக்கு கொள்முதல் எங்க இருக்கு இந்த குறிப்பேட்ல பற்றுல இருக்கு இல்லையா கொள்முதல் கணக்கு பற்று அதே மாதிரி ரொக்கம் கணக்கு வரவு அப்ப பற்று பக்கம் என்ன பண்றீங்க வரவுல இருக்கிற ரொக்கத்தை எழுதுறீங்க இப்ப பேரேட்ல நம்ம எடுத்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் எடுத்து எழுதிடுறோம் எவ்வளவு எழுதணும் ஆயிரம் ரூபாய் எழுதணும் இருப்பு கட்ட சொன்னா நம்ம இருப்பு கட்டுறோம் இருப்பு கட்டல அப்படின்னா நம்ம வெறும் நாலு பேரேடு மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் பேரேடு குறிப்பேட்ல எழுதி பேரேட்டில் எழு குறிப்பேட்டில் பதிந்த நடவடிக்கைகளை பேரேட்டில் எடுத்து எழுதுக அதாவது கண்டிப்பா நமக்கு இந்த பேரேட்ல இருந்து ஒரு சம்மு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு சோ அதனால என்ன பண்ணுங்க இந்த பேரேடு போட்டு பாருங்க குறிப்பேட்ல எழுதி பேரேட்ல எடுத்து எழுதுறோம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்